முதல்ல இலங்கை தேசத்துல தொடர் குண்டுவெடிப்புகளால் இறந்த இருநூத்தி தொண்ணூறு பேருக்கும் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த காணொலி அதை அவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமா கருப்பு வெள்ளையா காணப்படுங்கிறத நான் இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன நடந்தது இலங்கையில நேத்தி தொடர்ந்து எட்டு இடங்கள்ல குண்டுவெடிப்பு இலங்கையில நடந்ததுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நேத்தி ஈஸ்டர் பண்டிகை உலகம் முழுக்க கிறிஸ்துவர்கள் தன்னுடைய நாதனான இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்த நாளில் ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு இருக்க நேரத்தில் இன்னைக்கு இரநூத்தி தொண்ணூறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த பலி எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து ரொம்ப சீரியஸான நிலையில் இருக்கிறாங்கிறத நினச்சி நான் ரொம்ப வருந்துறேன் அது வந்து எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்ல போன பதினொன்றாம் தேதியே இந்திய உளவுத்துறையும் இலங்கை உளவுத்துறையும் சேர்த்தே வந்து உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க என்ன தொடர்ந்து குண்டுவெடிப்பு தாக்கல் நடத்த போகிறாங்க எப்போ பண்ண போகிறாங்க தெரிலன்ட்டு ஒரு சஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு குண்டு வெடிச்சது இலங்கையில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நானும் இந்திய இல்லை பன்னாட்டு எல்லா ஊடகங்களையும் பார்க்குறேன் அந்த செய்தி இந்த ஏழு மணிக்கு நான் போடுறேங்க ஏழு மணி வரைக்கும் அந்த செய்தி போடலை அது ஏன் போட போடலன்னு தெரில இலங்கையிலே ஒரு செய்தி நிறுவனத்திலேருந்து இந்த செய்தியை நான் எடுத்தேன் அது உண்மைத்தன்மை ஆரஞ்சு தான் எடுத்தேன் அது உண்மை தான் இருக்குது இன்னும் வரைக்கும் எந்த ஊடகமும் சொல்ல அப்ப நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ஏன் அதை பண்ணிருக்காங்க பிளான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாம்பிளாஸ்ட் பண்ண போறாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த நாட்டு உளவுத்துறைக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மொசாட்டுக்கு தெரிஞ்சிடும் முக்கியமா எல்லா உளவுத்துறைக்கும் அது தெரிஞ்சிடும் இந்தியா அது நினைச்சு வந்து இங்க வந்து இது மாதிரி பெரிய அட்டாக் பண்ண போறாங்க இது பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டியா பெரிய பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் வெடிக்காம யாரும் உயிரிழக்காம நடந்ததுனால இலங்கை அரசாங்கம் என்ன நினைச்சிட்டு அசட்டையாக ஒரு அட்டாக் வந்து நமக்கு ஒரு சஸ்பெக்ட் ஒரு வாணி வந்து வெளிநாட்டு <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> ஒரே ஒரு இடம் ஒரு ரெண்டு இடம் வந்து சிங்கள பகுதியில் நடந்திருக்கு தொடர்ந்து எட்டு இடத்துல வந்து இது அதிகமாக இறந்து போனது தவறாக நினைக்காதீங்க தமிழர்கள் அதிகமாக இறந்து போனாங்கிற புள்ளி வரும் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா வெளிநாட்டவர்களுடைய இதை பண்ணால் தான் வெளிநாட்டவர்கள் இறந்து போனால் தான் இது சர்வதேச செய்தியாகும் அதனால தான் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்றைக்கி ட்விட்டரில் கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காரு தெரசா வந்து லண்டன் பிரதமர் வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க எல்லா வெளிநாட்டு தலைவர்களும் இந்த கண்டனம் தெரிவிச்சது காரணம் என்னன்னு தெரியுங்க அவங்க நாட்டு குடிமக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க அப்போ இது சர்வதேச பிரச்சனை ஆகும்னு நினச்சிருக்கிறது தான் இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க இது இது என்ன காரணத்தினால இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து தொடர்ந்து வந்து இனிமே அது நட இனிமே தெரிய வந்துடும் எந்தெந்த ஃபைசார் ஹோட்டலில் வந்து த இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சங்கரி லா சிரிமன் கிராண்ட் கிங்ஸ்பெரி இந்த மூன்று ஃபைசார் ஹோட்டலையும் வந்து தாக்குதல் நடத்தல இப்போதைக்கு முப்பத்தஞ்சு வெளிநாட்டவர்கள் இறந்து போயிருக்காங்கிற தகவல் தெரிஞ்சிருக்குங்க இவங்க எல்லாருமே சுற்றுலாவுக்காக வந்தவங்க அது அது அதை வந்து நம்மளால எந்த சுற்றுலா பயணிகள் மேல தாக்குதல் நடத்தினா தான் வந்து அது க கண்டிப்பாக சர்வதேச பிரச்சனையாகவும் தெரிஞ்சு இது நடந்திருக்கு நேற்று வந்து மொ முதல்ல ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருங்கிறது இந்திய அதாவது ஐபிசி ரூல் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவுங்கிறது இந்திய இந்திய பின்னியல் கோட்டுடைய சட்டம் அது வந்து அங்கே வந்து எமர்ஜென்சி இங்கே எப்படி எமர்ஜென்சியோ அங்கேயும் எமர்ஜென்சி அது அது அங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடையாது அங்கே வந்து ரெண்டு நாளைக்கு வந்து எமர்ஜென்சி இது பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில் அந்த எமர்ஜென்சியை வந்து ரத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க நேற்று சா நேற்று வந்து ஃபேஸ்புக்கு வைப்பர் வாட்ஸ்அப் இந்த மூன்று முக்கியமான இதையும் தடை பண்ணிட்டாங்க ட்விட்டர் வந்து முதல்ல தடை பண்ண மாட்டேன்டாங்க ஏன்னா அதிபர் சிறிசேனா எல்லாருமே எல்லா விஐபிஸும் ட்விட்டரில் தான் தகவல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம்னா இது வந்து அந்த அமைப்பு பண்ணுது இந்த அமைப்பு பண்ணுது த முஸ்லீம்ஸ் பண்ணாங்க அவங்க பண்ணாங்க தமிழர்கள் பண்ணாங்க எல்டிடி முதல்ல கிளம்பிடுச்சுன்ட்டு ரூமர் அதிகமாக ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆக இது வந்து கலவரமாக மாற வாய்ப்பு இருக்குன்ட்டு முதல்ல புத்திசாலித்தனமா அந்த வந்து இப்போ வந்து ஃபோன் கனெக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் டிவி கனெக்ஷன் இருக்கும் டிவிக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல அது வந்து யாரும் வந்து தேவையில்லாத செய்தியை வந்து தரக்கூடாது பார்த்தப்பற செய்தி தரக்கூடாதுங்கள கவர்மெண்ட் தெளிவாக அங்கே இது பண்ணியிருக்கிறாங்க உளவுத்துறையில் அரசாங்கத்தில் இது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ட்விட்டரையும் தடை பண்ணிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இது வந்து அவங்களுடைய தேச
ஆனால் அது வெடிக்கலை வெடிக்காத இடத்துல இலங்கை விமான நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த குண்டை கண்டுபிடிச்சாங்க அது வெடிக்காத அளவுக்கு பண்ணிட்டாங்க முதல்ல இந்த எட்டு தாக்குதலும் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்ட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சர் இலங்கை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல்ல வந்து இப்படி ஒரு தாக்குதலை வந்து எந்த விதத்திலுமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ரொம்ப மனசாட்சியற்ற ஒரு தாக்குதல் அந்த வீடியோவை என்னால் பார்க்கவே முடியல நேத்தி முழுக்க எனக்கு ஒரு மனநிலை ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நேத்தி என்ன வீடியோ போட்டிருப்பேன் இது ஒரு வியா முதல்ல இந்த இது சப்ஸ்கிரைபருக்காகவோ இந்த வியூவருக்காகவோ நான் பண்ணலை என்னுடைய நான் வந்து என் இப்போ மனசில் இருக்கிற பாவத்தை வந்து குழி தோண்டி வந்து சொல்லுவாங்கல்ல மன பாரம் இறங்கின மாதிரி இருக்குங்களா அது மாதிரி தான் நான் இந்த காணொலி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் மனசு ரிலீஃபாக இருக்கும் வருத்தப்பட்டாலோ இல்லை ஒரு செய்தியை சொன்னாலோ தான் தவிர மற்றபடி இது சப்ஸ்கிரைபருக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ வியூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கோ கிடையாது எனக்கு அதனால தான் இல்லை நேற்று என்ன இந்த வீடியோவை நான் போட்டிருப்பேன் முதல்ல இந்த தாக்குதலை வந்து நான் ரொம்ப கண்டிக்க கண்டிக்கிறேங்கிறத விட மனசாட்சி அதாவது பைபிள் ஒரு வசனத்தோடு அதை முடிக்கலாம் ஆசைப்பட்றேங்க ஆகவே நீங்களும் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் வீட்டு எஜமானன் எப்போது வருவான் என்றே தெரியாது எல்லாருக்கும் ஒரு எஜமானன் இருக்கான் இந்த பாமு வச்சவனுக்கும் ஒரு எஜமானன் இருக்கான் உன்னை கொன்னா கூட அது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆற முடியாது நீ என்னத்தை தான் சாமி கும்பிட்றேன்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து எந்த விதத்துலையுமே இருக்க முடியல உங்களோட நீங்கள் நீங்கள் தமிழர் தான் அதிகமாக இறந்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் ஆடியோ வருது இது வந்து சிங்கள எதா யார் எங்கள் அம்மா யாராக இருந்தாலும் உயிர் உன்னதமானதுங்க அதை யாருக்கும் எடுக்கிறதுக்கோ அரசுக்கோ இல்லை யாருக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் இங்கே தகுதி இல்லை கண்டிப்பாக இந்த உங்களுக்கான எஜமானன் நீங்கள் பண்ணவங்களுக்கான எஜமானனுக்கான அந்த விஷயத்த இயற்கை உங்களுக்கு தருன்னு சொல்லி நான் விடைபெறுறேன் ரொம்ப வருத்தத்தோடு விடைபெறுறேன்